안녕하세요 드림지게차입니다 자 화면 소개부터 먼저 드릴게요 위에 작은 화면은 네 360도 카메라 큰 화면은 포크캠이죠 오늘은 새로운 구성이죠 지금 이거 말고도 또 촬영된 영상이 있는데 그 중에서 이제 오늘은 요거 두개 포크캠과 360도 카메라를 두 개를 이용을 해서 동영상을 한번 제작을 해 보았습니다 오늘도 역시 동영상이 길어요 자 지난번에 말씀드렸죠 보시는 분에게 선택권을 드린다고요 보고 싶은 만큼만 보세요 이거 천천히 다 보셔도 되고 시간 많은거나 심심하시면 다 보세요 아니면은 내가 뭐 보고 싶은 데까지만 보시든지 빨리빨리 돌려 보시든지 그러면 될것 같아요 다볼수 있는 선택권을 드리기 위해서 영상을 길게 뽑았습니다 지금 오늘 내려야 될 품목은 상토 걸음이죠 걸음 빠레트인데 뭐이 빠레트는 요즘 참 좋습니다 높이도 딱정 적당하고 또 랩에 비닐 위에 칭칭 감겨져 있기 때문에 지형만 좋으면 웬만해서 넘어갈 일이 없죠 그러나 지형이 안 좋은 곳에서는 조심을 하긴 해야 돼요 이 정도 높이니까 딱 좋은 높이죠 지게차 작업하기 예전에 막 이거 두배 정도 되는 오버파르트를 들고 다니면 정말 위험해요 잘 넘어갑니다 주로 그 제, 다육이 같은 거 하는 흙이 있거든요 다육이에 분갈이 하거나 다육이 농사지 때 쓰는 흙 같은 경우 외국에서 수입 들어오는 그 파르트를 보면은 거의 이거 두 배죠 굉장히 높습니다 그 엄청 잘 넘어가죠 그것도 정말 잘 넘어가요 지금 이것은 현재 지금 첫 파르트 봐서 조금 덜 들어갔죠 덜 들어갔는데도 불구하고 괜찮아요 비교적 많이 흔들리긴 하는데 자 넘어지진 않았습니다 이게 만약에 그 파르트였으면 넘어갔을 거예요 오버 파르트였으면 은 다시 떠서 넘어가는데 이런데 보면 요철이 한 군데 있어요 바로 이 부분에 여기서 잘 넘어가죠 이렇게 지금 요철에서 보시면은 엄청 많이 흔들립니다 지금 하나 넘어왔는데 저런 지형이 이 오버파레트의 경우 그냥 넘어갈 확률이 큽니다 위험성이 있는데 현재 이 파레트는 굉장히 좋죠 안정된 파레트거든요 지금 이 지하도는 제2 자유로 바로 밑에 부분이에요 이 도로가 상당히 넓죠 우리가 도로를 달릴 때랑 이 밑에 지나가 보면은 굉장히 넓 도로가 넓은 걸 느낄 수가 있어요 자 이곳에다 이제 내려놓을 건데 잠깐 그 내려놓을 자리에 못빈 파레트 못 쓰는 파레트 먼저 좀 치워야 돼요 이 상토 파레트 같은 경우는 굉장히 단단하죠 단단하고 또 지게발 구멍이 넓어서 지게발이 끼거나 그러지 않습니다 어저께인가 그 기지창에 작업을 하러 갔는데 또 제품을 싣고 오는 파레트였는데 두 개를 발을 좀 깊게 넣으면은 이쪽 몸쪽에 제 지게발이 두껍잖아요 그래서 그 지게발이 안 빠지더라고요 그런 게 가끔 있습니다 pvc 파이프도 가끔 가다 보면 넓어 보이는데 지게발이 안 빠지는 경우가 있어요 가끔 그럼 난감하죠 창고 같은 데는 바닥이 미끄러웠고 절대로 안 빠집니다 그 사람들이 잡아도 안 빠지고 무슨 짓을 해도 안 빠져서 결국엔 한 파레트를 밖으로 가지고 나와서 어떤 뭐 볼레로나 이런 곳에다가 살짝 걸쳐 놓고 빼고 하거든요 그래서 이제 그럴 경우는 발을 조금 덜 집어넣죠 pvc 파이프 같은 경우 발을 조금 덜 집어넣어서 
그렇게 지게빨이 안 빠지는 것을 방지하기도 합니다. 이제 이런 상토 파레트 발안 빠지는 거 거의 없죠. 이거는 잘 빠지고 잘 들어갑니다. 그리고 단단하죠. 예전에는 이제 이런 파레트를 겨울이 오면은 이 사람들이 이 페파레트를 막 불을 뗐어요. 소각 물 같은 거를 만들어 놓고 드럼통으로 만들어 놓고 불을 떼서 뭐 온도를 올리고 막 이렇게 썼었는데 지금은 이제 이 파레트를 태우질 않죠. 그러다 보니까 가끔 가다 보면 당근 하시죠. 당근에 보면은 이 파레트 가지고 가라고 올라오는 것도 가끔 있어요. 그리고 저한테도 가끔 물어보는데 뭐이 파레트를 어떻게 정리를 해드릴 수가 없어요. 어차피 저 폐기물이 돼버려 갖고 뭐이 파레트가 필요한 분도 있겠지만 또 어디에는 아주 그냥 골치 덩어리가 돼버리죠. 이거 뭐 거의 6개월 이상 있던 파레트 이 노지에 있던 파레트이기 때문에 다시 가져가서 저 제품에 사용하기는 또 그렇고 지금 보시면 단단해 보이긴 하는데 이 노지에 오래 있었기 때문에 이게 사갔을 수도 있거든요 여기다 이제 제품을 실게 되면은 제품 때문에 저 파레트가 부서질 수도 있거든요 그럴 경우 굉장히 위험하죠 그래서 그런지 몰라도 어쨌거나 파레트가 여기저기 많이 남아 돕니다 그러나 또 막상 필요해서 찾으면 없어요 그땐 돈 주고 사야 돼요 지금 이렇게 놓을 때는 지금 지게차가 반대로 들어오면 한 번에 놓을 수 있는데 지금 제가 후진으로 왔기 때문에 이 짐을 놓기가 약간 불편하죠 자 요거 두 개는 이렇게 내려놓고 다음에 올 때는 바로 전면 방향으로 오도록 하겠습니다 물건 어, 어디다 어떻게 놓냐에 따라서 지게차의 진행 방향이 달라지, 달라지게 됩니다 자 요거 이제 다시 옆에다 놓고 다음 거는 이제 지금은 후진으로 여기까지 왔죠 이 다음에는 전진으로 올 겁니다 지금 제가 저 지게빨에 이렇게 네일아트 해놓으니까 지게빨 넣을 때 굉장히 편리하죠 감으로 하는 것과 눈으로 보는 것은 많은 차이가 있다고 항상 말씀드렸죠 눈으로 보고 하면 은 실수가 없어요 항상 이 지게빨 넣을 때 뿐이 아니라 제품을 꺼낼 때도 눈으로 눈으로 보고 하면 은 거의 실수를 안 합니다 안 보고 그냥 감으로 하기 때문에 그 미세한 사고가 일어나는 거죠. 항상 눈으로 보는 걸 습관화 시켜야 돼요. 감, 감으로 하지 마세요. 감으로 하게 되면은 지게빨 끝이나 저 파레트에는 눈이 없기 때문에 필이 실수할 수밖에 없겠죠. 이번엔 이제 떠서 후진이 아닌 전진으로 갈 겁니다. 미리 예상을 하면서 작업을 해야 돼요. 어, 이 제품을 운반해서 갈때 어떻게 가야지 가서 작업할 때 편리할 거라는 거 이런 걸다 생각을 해가면서 작업을 해야 되죠. 생각하고 생각해가면서 작업을 해야 됩니다. 아무 생각 없이 작업하면 은 몸이 괴롭겠죠. 아무 생각 없이 작업하면 몸이 괴롭습니다 지금 한번 잘 보세요 지금 지게빨을 집어 넣는데 뭔가 걸리죠 자 요거 이제 노란 표시 한 대가 지나갈 때는 저 뒤에 이제 파레트 부분이거든요 거기서 뭐가 걸릴 수가 있기 때문에 여기서 이제 가장 천천히 들어가야 됩니다 요 부분에서 천천히 들어가는데 이번에 조금 좁혔죠 뒤에 뭔가 걸리기 때문이죠 자 들어갑니다 들어가서 다시 지게빨을 넓힐 거예요 일단 닿는 데까지 벌려주면 되겠죠 지게빨을 집어넣을 때 
이 노란색 표시까지 들어간 다음에 그 다음 이제 거기서부터는 뒤에 파레트로 들어가는 상황이기 때문에 노란 선이 있는 데서 지나면서부터는 더 천천히 살짝 밀고 들어가야 됩니다. 무엇인가 걸렸을 때는 뒷바레트가 걸렸는데 막무가내로 밀고 들어가면 어떻게 되겠어요? 무엇인가 문제가 생겨요. 파레트가 부서지든지 제품을 찌르고 들어가든지 아니면 은 뒤에 자동차 그 하물차의 윙바디의 뒤쪽을 밀어버릴 수가 있거든요. 그래서 항상 첫 번째 바레트 집어넣고 두 번째 바레트에 발이 들어갈 때는 더 천천히 뭐가 걸렸을 때는 즉시 멈춰서 수정을 해야 돼요. 방금 보셨죠? 들어가다가 걸렸을 때 다시 후진을 해서 발을 좁혀서 들어갔죠. 이런 식으로 무엇인가 걸리는데 밀고 들어가면 안 됩니다. 이것은 이제 감으로 하는 게 아니고 느껴지죠. 그건 그냥 감이 아닙니다. 지게발은 없지만 살짝 들어갔을 때 무엇인가 닿는 느낌이 있어요. 안 밀려 들어가죠. 똑같은 속도로 들어가는데도 지게차가 안 밀려 들어갑니다. 그러면 은 뒤에 무엇인가 지게발에 걸린다는 얘기예요. 그때 무작정 밀고 들어가면 안 돼요. 자 지금처럼 전면으로 들어오니까 작업하기가 훨씬 편하죠. 아까는 이제 아까 반대 방향으로 생각하시면은 이것을 놓을 때 왼쪽에 이 탱크가 하나 있잖아요. 저게 있기 때문에 회전 반경이 좁아지는데 현재는 지금 제품이 놓여져 있는 오른쪽에 아무것도 없잖아요. 그러다 보니까 회전 반경이 굉장히 좋습니다. 이, 이곳에서 회전을 하더라도 거기에 걸릴 게 없어요. 이렇게 들어와서 왼쪽으로 회전하면서 그냥 꽂아 놓으면 돼 버리죠. 자, 이렇게 돌때 바로 앞 오른쪽에 장애물이 없기 때문에 굉장히 쉽게 작업을 할수 있습니다. 자, 이렇게 집어 넣을 때 약간 밀어서 왼쪽으로 붙여 주면 되죠. 자동발로 뭐 작업해 주면 돼요. 그런 경우. 이제, 이제 이럴 오늘 약간 이제 이럴 경우 이제 이 앞에다가 다시 또 네이파리스 논다로 그랬거든요. 근데 그걸 미리 얘기를 해줬으면은 제가 이번에 들어올 때 후진으로 들어왔을 텐데 그 얘기를 안 해줘서 이제 똑같은 상태로 쭉 놓는 줄 알았습니다. 한 줄로 한줄두 단으로 쭉 놓는 줄 알았는데 두줄두단 이열 이 단으로 놓는다 고 하더라고요. 근데 그걸 몰랐기 때문에 지금도 이제 보면은. 제가 두 번째 가든 방식으로 전진으로 들어갈 거거든요. 전진으로. 자, 이제 세 번만 가면 되죠. 둘, 넷, 여섯 바레트죠. 여섯 바레트면은 두 바레트씩 가니까 세 번만 가면 되거든요. 지금처럼 두 번째 갔을 때처럼 전진으로 가려고 저는 이제 생각을 하고 있었습니다. 생각을 하고 있었어요. 근데 이제 그게 잘못되었다는 것은 요 뭐, 요 다음에 가면 알죠. 지금 왼쪽에 많이 붙어 있죠. 파레트가 오른쪽으로 살짝 보내서 오른쪽으로 완전히 이제 안 닿도록 제품이 안 닿도록 해서 빠져나옵니다. 이렇게 들어가서 전진으로 들어가죠. 자, 전진으로 들어가기 위해서 지게차 더 많이 후진을 해야 됩니다. 그래갖고 이제 전진으로 가는데 이번에는 이 전진보다는 후진을 갔어야 돼요. 자, 그 내용에 대해서는 제가 설명을 해드릴게요. 이게 복잡한 것 같지만 이 작업을 오래 하다 보면은 지게 차이로 오래 하다 보면은 그게 몸에 뱁니다. 아, 이럴 때는 후진을 가고 저럴 땐 전진을 가고 이게 몸에 뱁 수밖에 없어요. 그냥 생각 안 해도 그렇게 할 수밖에 없습니다. 그게 편하거든요. 지금 가서 아까 두 번째처럼 그냥 놔버리면 되잖아요. 자, 들어가서 그대로 놓습니다. 이런 식으로 세 번을 오면 되는데, 자, 이렇게 놓고 굉장히 편해졌죠. 이제는 한 번에 놓고, 자, 지게빨 빼고 앞에 것만 들어서 얹어 놓으면 돼요. 작업이 쉽죠. 
자, 이렇게 이제 두 번만 넣으면 돼요. 간단한 작업입니다. 굉장히 간단한 작업인데 그리고 일도 깔끔하죠. 지금 벽에 딱딱 붙고 이 자체도 딱딱 붙어 있어서 굉장히 편리합니다. 근데 저 바켓 테크까지 나가게 돼 있는데 자, 뒤에 이제 네 개를 더 놓게 되면 저 오른쪽 그 지하철도 밖으로 벗어날 거 아니에요. 저는 이제 처음에 그렇게 놓으라 그래갖고 그렇게 놓을 줄 알았는데 자 그게 아니었던 거죠 보시면 아십니다 한번 보시도록 하겠습니다 지금 놓는 방식으로 놓으면은 역시나 또 전지 놓으면 되는데 그게 아니죠 지금 갑자기 바뀌었습니다 지금 내려놓은 그 자재 앞에 그 제품 앞에다가 다시 한 줄을 깔기로 했어요. 그럴 경우 후진으로 들어가야 되죠. 이번에 후진으로 들어가야 했는데 제가 머릿속에 생각했던 그 작업이 아니고 조금 더 귀찮은 작업이 되어버렸어요. 자 보세요. 일단은 뭐 여기서 찔러서 가지고 가도록 하겠습니다. 이렇게 넣다가 노란선 지나가면 부터는 더 천천히 들어가면 밀고 들어가야 돼요. 그때 걸렸을 때 멈춰서 다시 작업을 해야 되기 때문이죠 자, 들고 오른쪽으로 살짝 보내야 됩니다 자, 후진으로 들어가면 그냥 제자리에서 회전을 하면 되죠 제자리에서 회전하면서 나와 버리면 됩니다 자 조금 전에는 전진으로 갔고 이번엔 왜 후진으로 갈까요 자, 가서 보도록 하겠습니다. 설명을 또 드릴게요. 이게 앞으로 가냐 뒤로 가냐에 따라서 제 작업에 많이 있는 차이가 있습니다. 이게 미세하게 보이는데 미묘한 차이인데 그런 거를 빨리 익혀야지만 지게차를 같은 작업을 하더라도 조금 더 빨리하고 편하게 할수 있는 거죠. 아까처럼 전진으로 가서 아까처럼 놓게 되면은 아무 문제가 없는 작업이었는데 이번에는 이제 후진으로 들어가서 이것을 아까 내려놓은 거 앞에다 내려놓을 거예요 그럼 왜 아까처럼 전진으로 가서 내려놓으면 안 되냐 네 안되죠 이 파레트의 방향이 지게발의 방향이 아까처럼 놓게 되면은 지게차 발이 안 빠져요 저 지하차도에 이 폭이 좁기 때문에 딱 아까까지가 마지막이고 지금 이제 상태가 두 줄까지만 놨으면 지게차가 오른쪽으로 바짝 붙을 수가 있었어요 근데 마지막 거세 번째 한 줄이 더 있기 때문에 지게차가 오른쪽으로 바짝 붙을 수가 없습니다 그렇게 하다 보니까 약간 삐뚤어져 버렸죠 약간 삐뚤어질 수밖에 없어요 오른쪽으로 많이 붙을 수가 없기 때문이죠 그래서 이제 그럴 경우는 이제 똑바로 들어간 다음에 지게발로 오른쪽으로 옮기는데 그것도 이제 한계가 있죠 자, 이럴 경우 이제 제가 작업하기도 굉장히 불편해요 지금 저게 지금 오른쪽으로 더 붙어야 되는데 조금 덜, 덜 붙었죠 아 조금 불편합니다 그냥 일단 무시하고 가는데 분명히 다시 작업해 줘야 될것 같아요 어쨌거나 아까처럼 계속 전진으로 와서 두 번째 세 번째 놓는 것처럼 놓았으면 은 벌써 끝날 작업인데 지금 불편해졌습니다 작업이 이제 마지막 바레트 가지고 갈 겁니다 요거 이제 가지고 가면은 왜 불편해졌는지 아실 거예요. 좀 불편하고 차라리 그세 번째 파레트 치워버리고 작업을 할거 그랬습니다. 그럼 더 편하게 작업할 수 있었을 텐데 이 현장에 도착하면은 제품을 어떻게 하차를 해서 어떻게 적절할 것인지를 처음에 충분히 협의를 해서 
그대로만 하면 돼요. 그러면 이제 머릿속에 쫙 나와 있어요. 어떻게 작업할까라는 게. 근데 갑자기 바뀌어 버리면은 조금 불편한 경우가 생겨버리죠. 불편해지고 제품 적지 상태도 내, 제 마음에 들지 않습니다. 제 마음에 들지 않으면 은 소비자 마음에도 들지 않는 거예요. 제품을 잘 이쁘게 적재를 해놔야 되는데 그게 조금 미진하게 되면 은 굉장히 찝찝하죠. 중간에 이렇게 확 바뀌어 버리면 은 이런 현상이 일어나는 거죠. 별거 아닌 것 같지만 저한테는 별거가 아닌 게 아니죠. 더 깔끔하게 끝날 수 있는 일을 조금 불편하고 시간 걸리고 또 제품 적재 상태도 마음에 들지 않습니다. 저게 이제 일반 공장 바닥처럼 미끌미끌한 것도 아니고 또 PVC 바이 파르트도 아니기 때문에 지게발을 막 밀어줄 수가 없어요. 잘못 밀다 보면은 저 파르트가 부서지기 때문에. 자 지금 바짝 붙여 달라고 말씀을 하시죠 그건 제가 이제 잠깐 말씀을 드리는데 그 이해를 잘안 이해가 잘안 가실 거예요 무슨 얘기인지 제가 시끄러운 지게차에서 얘기를 하기 때문에 무슨 얘기를 하는지 모르시겠지만 지금 이제 오른쪽에 파레트가 세 줄이 있기 때문에 지게차가 오른쪽으로 바짝 붙을 수가 없어요 저세 번째 파레트가 없으면은 제가 똑바로 들어가서 놓아, 놓아 드릴 수가 있는데 지금 오른쪽으로 바짝 붙을 수가 없기 때문에 뭐 방법이 없죠. 지게발로 자동발을 이용해서 오른쪽으로 옮겨주는 수밖에 없습니다. 자, 이렇게 옮길 때 굉장히 사실은 이것도 좋은 방법은 아니에요. 제품이 무겁기 때문에 저렇게 한 발로 밀다가 부서지면서 넘어갈 수가 있거든요. 더군다나 이단이 쌓여 있지 않습니까? 자 이제 요, 요번에는 바짝 붙을 수가 있어요 오른쪽에 지게차가 오른쪽으로 더 들어갈 수가 있습니다 자 오늘 조금 설명이 약간 뭐 뒤죽박죽 된것 같은데 어쨌거나 오른쪽에 더 바짝 붙기 위해서는 오른쪽에 파레트가 없었으면 은더 바짝 붙을 수 있었겠죠 그걸 설명해 드리려고 했는데 잘 됐는지 안 됐는지 모르겠습니다. 이게 뭐 설명이 잘 됐어야 되는데 이 오른쪽으로 바짝 붙여주죠. 바짝 붙여줘야지 안전하죠. 제품이 안전한데 저첫 번째 파레트는 오른쪽으로 바짝 붙지 못해서 조금 제가 봐도 좀 마음에 안 들었어요. 그 상황이 그렇게 되기까지는 처음 얘기한 것과 중간에 달라졌기 때문이죠. 어쨌든 그거에 대해서 나중에 조금 더 그림을 그려서라도 설명을 해 드릴 겁니다 지금 위에 있는 팔레트가 왼쪽으로 갔기 때문에 이럴 경우는 그냥 오른쪽으로 바짝 붙여서 오른쪽으로 넘어져도 괜찮습니다 오른쪽에 제품이 있기 때문에 오른쪽으로 더 부, 바짝 붙이도록 하겠습니다 오른쪽으로 더 이상 넘어갈 일이 없기 때문에 오른쪽으로 붙여 버리면 돼요 왼쪽으로 넘어갈 수가 있지만 오른쪽으로 넘어갈 수가 없기 때문이죠 그 처음에 이제 그 얘기할 때 가장 중요해요. 처음에 어떤 식으로 작업 지시를 받을 때 정확히 받고 그게 바뀌지가 않아야지만 조금이라도 깔끔하게 제품을 적재해 놓을 수 있다는 얘기죠. 그것을 얘기를 안 했던 것과 다르게 계획이 바뀌어 버리면은 조금 불편해지고 제품의 적재 상태도 조금 불량해질 수 있다는 얘기예요. 어쨌든 제 설명이 오늘 좀 복잡했을 수 있습니다. 복잡했을 수도 있는데 지금 조금 더 밀어야 되는데 덜 밀었거든요. 하여튼 그 작업은 나중에 수정을 했는데 약간 삐뚤어서 제가 한 발만 놓고 오른쪽으로 붙여줍니다. 자 이렇게 해서 작업은 끝났거든요. 일단 끝났는데 오늘 뭐 포인트는 다른 거 없어요 처음에 현장 갔을 때 어떻게 작업해 달라는 것을 정확하게 받고 정확하게 컴펌으로 받고 작업을 해야 된다는 얘기죠 중간에 바뀌게 되면은 조금 제 작업하는 그 상황도 조금 바뀌어 버리게 되거든요 자 이제 작업이 끝났고 
이제 이거 거래처분도 저 납품하시는 분도 꽤 오래됐어요. 저랑 이제 같이 일을 하신 지가 오래됐는데 지금 정말 오랜만에 전화가 왔습니다. 굉장히 자주 왔었거든요. 뭐 어떻게 된 건지 모르겠습니다. 다른 지게차를 불러서 쓰셨는지 모르겠지만 어쨌든 자주 오던 그 작업이 많이 줄어들었어요. 이제 사실 이 상토 작업이 편리할 경우도 있지만 불편할 경우도 많아요. 예전에는 저거 작업하다가 지게차가 많이 빠졌었죠. 그 밭에다가 저걸 내려놓다 보면은 무리하게 요구하는 경우가 있거든요. 그래서 많이 빠지고 했었는데 뭐 요즘 어차피 뭐 작업도 별로 없으니까 빠질 일도 많이 없는 것 같습니다. 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 오늘 조금 두서 없었죠? 감사합니다.